क्यों यूज ब्लैकमेलर का फोन होगा मीरा जी मीरा जी आप थी ओ माय गॉड व्हाट हैपन कॉल एम्बुलेंस बिलो दूर जाके खड़े हो जाओ जा जब देखो मेरी जगह दिखाते हैं और क्या हमने अभी तक हल्दी लगाई भी नहीं है जख्म साफ कर रहे हैं हम बड़ी आई भौकाल दिखाने वाले जरा सी हल्दी से इतना डर रही हैं आप पता नहीं कहां की तुर्रम खाबनी घूमती फिरती है हाथ सीधा कीजिए ये ये लीजिए हां चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है ये जख्म की आवाज है दूर तक लग जाएगी गुलजार साहब डाउनलोड किए हैं क्या नहीं नॉर्मल इंसान को चोट लगती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है नॉर्मल इंसान ना ये कहां से आपको नॉर्मल इंसान नजर आती है अगर ये इतनी नॉर्मल होती तो फिर झगड़ा ही किस बात का था हमने भी हमारे लल्ला के लिए नॉर्मल बहू का ही सपना देखा था हमारे नॉर्मल लल्ला के तो भाग्य फूट गए क्या बताएं सही कहा मुझे भी चोट लगी है क्या मैं आपकी तरह ओवर रिएक्ट कर रही हूं ओ कहां कहां चोट लगी ओ माय गॉड अंदरूनी चोट है बाहर से नहीं दिखेगी वायरिंग थोड़ी डैमेज हुई है तो क्या हुआ मां थोड़ी सी हल्दी देना बस बस हट और तुम मशीन हो हम इंसान हैं कोई फर्क होता नहीं होता है शायद आप भूल रही हैं इसी मशीन ने आपको आग से बचाया था राइट ज्यादा जले पे नमक मत छिड़किए नमक कहां लगा रहे हैं हम हम तो हल्दी लगा रहे हैं और हमें शांति से हल्दी लगाने दीजिए लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई करिश्मा मैडम हां चोट से दर्द नहीं लगता हल्दी से लगता है हां क्या ऐसा करिश्मा मैडम ही बोल रही थी हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं और आप आप ही केयरफुली ड्राइव करना चाहिए वो तो अच्छा हुआ ने छोटी-मोटी चोट लगी अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो देखिए मैडम मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया मैं तो हमेशा से बहुत केयरफुली ड्राइव करती हूं मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई मैं ऑलरेडी आपके ऑफिसर से माफी मांग चुकी हूं आपसे भी माफी मांगती हूं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए प्लीज ठीक है ओम एक मिनट मैडम हां प्लीज महिला पुलिस स्टेशन में हो ना फूट बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना मैं थाने के बाहर ही हूं मेरी कंप्लेंट लिखाने आई हो ना नहीं 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 आ, आ, आप गलत समझ रहे हैं वो तो मैं गलती से पुलिस ऑफिसर की बाइक से टकरा गई तो ये लोग मुझे यहां ले आए मैं आपकी कंप्लेंट लिखाने नहीं आई हूं प्लीज ट्रस्ट मी ये भाड़ा ना किसी और को पड़ाना अभी के अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलो ये तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत पछताओगी तुम हां 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 मैं मैं अभी निकलती हूं मैडम मुझे मुझे जाना होगा हां हां ठीक है बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है पूरी करके आप जा सकते हैं जो भी फॉर्मेलिटीज है जल्दी दीजिए मैं मैं पूरी कर देती हूं अचानक आपको क्या हो गया इतनी जल्दी में क्यों आया वो मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है और मेरे हस्बैंड वो घर आते ही होंगे और मैं घर घर पे नहीं मिले ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे खामा खा मुझे डांट पड़ेगी प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज हां हां ठीक है ठीक है हम समझते हैं अपने पर्सनल डिटेल्स दे दीजिए और जी लिखवाइए हो गया मैडम से ठीक है अब जा सकती हूं थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच अरे संतु जी क्या हो गया आप ठीक तो है ना नहीं 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 उनका इयरिंग शेर आपका एक इयरिंग मिसिंग है हां इयरिंग मिसिंग महंगी थी क्या हां 2 लाख की थी 2 लाख 2 लाख का बाप रे यहीं कहीं होगा ढूंढिए ढूंढिए बिलाट प्लीज प्लीज जल्दी ढूंढिए 2 लाख कहीं गिरी होगी दीशना हां अरे आपका झुमका इतना महंगा को, कोई बात नहीं मुझे भी जाना है अरे अरे 2 लाख का है इतना महंगा झुमका मैडम सर 2 लाख का झुमका और बोल कर गई है जाने दीजिए
कहां मर गए सबकी सब अम्मा तुम बाहर क्या कर रही हो सबका है वहां ये सब रेंग रहे हैं पे जमीन पर ड्यूटी के टाइम पर वर्दी पहनकर ये सब चल रहा है और पुष्पा जी आपने अपना उम्र देखा है तो आप छुपन छुपाई खेलनी है सबके साथ एक मिनट क्या हुआ हमारी उम्र को अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में और हम छुपन छुपाई नहीं खेल रहे थे वो प्रणीता का झुमका ढूंढ रहे थे हाँ पहले तो बरेली के बाजार में झुमका खोया करता था अब लखनऊ के बाजार में झुमका खोया है वो भी दो लाख का बताओ मैडम दो लाख का झुमका है मैं तो देखना चाहती हूँ की दिखता कैसा है अरे ढूंढो ढूंढो जिसने भी ढूंढ निकाला ना उसको बदनाम स्पेशल चाय फ्री दूंगा बट हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चाय और वैसे थाने की प्रतिष्ठा का सवाल है ना ढूंढना तो पड़ेगा झुमका करिश्मा मैडम करिश्मा मैडम वन सेक वन सेक आप मीरा जी को कमांड दीजिए ना झुमका ढूंढने के लिए हाँ मैडम उनके तो बाएं आंख का खेल है लेकिन पुष्पा जी का प्लीज नहीं आ रहा है ना माँ प्लीज बोल दीजिए ना प्लीज ना थोड़ा बत्ती सी दिखाइए थोड़ा प्लीज वाला फील तो दीजिए हमको है कि नहीं प्लीज झुमका ढूंढो ये ये झुमका शुरू से आपके पास था हाँ ये एक्सीडेंट वाली जगह पे गिरा था तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया मैडम मैं सिर्फ करिश्मा मैडम के ऑर्डर लेती हूँ उन्होंने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं गजा। हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको झुमका दे दो लगाओ लगा तो दूंगी मैडम सर पर एक कान में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा रणिता को फोन लगाओ अच्छा ऐसे आ रही थी आप देखो ये हमारा प्राइवेट मैटर है प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है अब ऐसे में तुम पुलिस को इन्वॉल्व करोगी तो प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी सब कुछ सामने आ जाएगा अब सब कुछ सामने आ गया तो तुम्हारा क्या होगा तुम तो बर्बाद हो जाओगी तो नेक्स्ट टाइम नो पुलिस नो होशियारी सिर्फ तुम और मैं राइट बेबी हाँ हाँ बिल्कुल मैं अकेले आ रही हूँ कोई नहीं आएगा मेरे साथ में आई प्रॉमिस थैंक्स अलॉट बेबी गुड गर्ल ओके बाय मिलते हैं किसका फोन है हेलो हेलो प्रणीता कौन हाय हम हैं एसएचओ हसीना मलिक महिला पुलिस थाने से आ, आप हमारे थाने में आई थी आपका इयर हो गया था जी हाँ हमने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपका इयर मिल गया है आप चाहें तो इसे आकर कलेक्ट कर सकते हैं नहीं नहीं मुझे मेरी इयर नहीं चाहिए मैं वहाँ नहीं आ सकती क्या इयर नहीं चाहिए का क्या मतलब है आ, आप ही नहीं बताया था ना कि आपका ये बहुत आ, आ, महंगा इयर है तो फिर आपको वापस क्यों नहीं चाहिए नहीं अगर आप बहुत बिजी हैं तो हम इयर किसी के साथ भिजवा देते हैं अरे कहा ना नहीं चाहिए इयर आप रख लीजिए या किसी को दे दीजिए फेंक दीजिए जो चाहे कीजिए लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए अब क्या बात है प्रणीता आप बहुत परेशान लग रही हैं आपके साथ कुछ हुआ है क्या हम मदद कर सकते हैं आपकी कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ और ना ही मेरे पास कुछ है बताने के लिए आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है प्लीज मुझे फोन मत कीजिए सुनिए अरे फोन ही काट दिया उसे इतना महंगा झुमका नहीं चाहिए नहीं कह रही है कि अब आप किसी को दे दीजिए फेंक दीजिए जो करना है करिए आई डोंट केयर अच्छा तो लाइए हमें दे दीजिए हम संभाल कर रख देंगे वाह देखिए अफ्रीका माल दिखानी तो लप लपा जाती है ना मतलब इस उम्र में अच्छा लगेगा एक कान में झुमका पहन के आप झूमेंगी तो हाँ आई लव यू मैडम कितना सोचती है आप मेरे बारे में इतना महंगा झुमका है पुष्पा जी पे थोड़ी ना अच्छा लगेगा मैडम सर मैं इसे संभाल कर रखूंगी ना ज्यादा चिर में रहने का जरूरत नहीं है ये थाने का प्रॉपर्टी है इसको माल खाने में रखिए मैडम सर डिसाइड करेंगी क्या करना है हम वैसे ही तो आ रहे थे 
इसीलिए तो मांग रहे थे कि हम संभाल कर माल जब्ती में रखते हैं अच्छे से हमने डिसाइड कर लिया है आप पहनेंगी मैडम सर हम खुद उसके पास जाएंगे आप जाएंगी मैडम सर पर आप कहे जाएंगी जब उसने खुद नहीं बोल दिया उसको झुमके से मतलब नहीं है तो फिर आप इतना मतलब कहे रख रही है हमें झुमके से नहीं हमें उस औरत से मतलब है हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ी मुश्किल में है उसे हमारी मदद की जरूरत है पर वो बोल नहीं पा रही है फिर वही जज्बात का हमला हम जज्बात ही नहीं हो रहे करिश्मा सिंह आप खुद ही सोचिए इतनी महंगी इतनी कीमती चीज कोई अपनी ऐसे कैसे छोड़ सकता है और अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब वो आई थी तब उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा डर एक एंजाइटी थी अभी उसकी आवाज में हमें एक अजीब सी थरथराहट सुनाई दी जैसे कि वो बहुत मुश्किल में हो हमारा इंट्यूशन कहता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसे हमारी मदद की जरूरत है सो हम करेंगे हाँ हमारी ड्यूटी मदद करना है पर किसी के फटे में टांग अड़ाना नहीं ऐसे तो आप उनके निजी जीवन में घुस के आप उनके दखल अंदाजी कर रही है ना ये तो गलत हो गया ना मैडम सर हमारी मानिए तो रहने दीजिए उसको नई मदद का जरूरत है तो छोड़ दीजिए नहीं अगर हमें इतना स्ट्रांगली लग रहा है तो हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हम तसल्ली तो करेंगे कि वो ठीक है या नहीं जीप निकाली पुष्पा जी जी मैडम सर संतोष शर्मा रणिता का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए मैडम सर वो अभी भी मीनार मार्केट में ही है अच्छा ठीक है पुष्पा जी थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज नहीं कोई बात नहीं मैडम सर वो मीनार मार्केट में है कहाँ जाएगी अरे कहाँ जाएगी मतलब वहाँ से कहीं और निकल गई तो मैडम सर संतु के कहने का मतलब ये है कि कौन सी औरत होती है जो मार्केट पहुँचने के बाद तुरंत वहाँ से चली जाती है हम बस पहुँचने ही वाले हैं आप चिंता मत कीजिए वो कहीं नहीं जाएगी और आप जिस स्पीड से चला रही है ना पुष्पा जी उसे गाड़ी चलाना नहीं टहलना कहते आप एक काम कीजिए आप गाड़ी साइड में रोकिए हम ही चलाते रोकिए नहीं 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 मैडम सर हम चलाते हैं अभी स्पीड बढ़ाते हैं मैडम सर हमको तो नहीं लग रहा है कि उनको जरूरत है आपके मदद का आप जो हमारी भाषा में इसको घुसपैठ कहते हैं जो आप कर रही हैं बेवजह उनका मदद देखा आपने मैडम सर आपको पता है कैसे रहते हैं हम इनके साथ कभी किसी की कोई बात माननी सुननी होती नहीं ना इन्हें आदत ही नहीं इनको देखिए करिश्मा सिंह कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास जाना पड़ता है हाँ। और अगर हमें कुछ खटक रहा है तो एक बार वेरीफाई करने में क्या हर्ज है हाँ। हम बस अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं हाँ। हम अरे आप देखा देखा तुम तो होकर देखो हमारा हाथ जला डाला हाथ तो जला हुआ ही था ना मैं तो आपके जख्म पे हल्दी लगा रही थी आपकी हेल्प कर रही थी आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और आप मुझे डांट रही हैं। नॉट फेयर मांगा क्या हमने तुम्हारा मदद धन्यवाद संतु ना हम यही बात मैडम सर क्या जिंदगी भर करोगे अब हो गया ठीक है धन्यवाद यही समझा रहे हैं हम मैडम सर को कि जब कोई मदद ना मांगे जब कोई सलाह ना मांगे उनका मदद नहीं करना चाहिए बेफालतू में ये तुम गांठ बांध लो इस बात का मेरा कि अगर तुमसे कोई सलाह मांगे कोई मदद मांगे ना तो ही उसका मदद करना वरना बिना बात के मत करना समझ रही हमारी बात को समझ रहे हैं पर ये बात को गांठ बांधने वाली बात प्लीज एक्सप्लेन बात को गांठ कैसे बांधते हैं ये जो ये जो लेके घूम रही हो ना तुम इसको रख दो जाके धन्यवाद तुम्हारा ओके ये ना हमारा दिमाग खा जाएगी किसी दिन पूरा आ रहा हूँ मैं इस बार कोई मिस्टेक नहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ जयन मैडम सर संतोष शर्मा टाइम बताइए टाइम मेरे घड़ी के हिसाब से बारह बीस हुए मैडम सर प्रणीता तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा वो वक्त बताइए सॉरी 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 मैडम सर वो बस दो मिनट में पहुंच ही रही आप आगे से लेफ्ट लीजिए ठीक है थैंक यू पुष्पा जी आगे से लेफ्ट ये हाँ बस बस यही साइड में रोक दीजिए जी लेफ्ट वैसे का? देखो पैसे नहीं है मेरे पास मेरे पास जितने पैसे थे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ ये इयर रख लो पूरे दो लाख का है ट्रस्ट में तो ये सब क्या है जो ये सब पहना वो सब नकली है क्या ये सब मैं तुम्हें नहीं दे सकती वो मेरे पति को मुझ पर शक हो जाएगा प्लीज अंडरस्टैंड ये पति होते ही इसी टाइप के हमेशा खुद खर्च कर लेंगे जब बीवी खर्च करेगी तो एक हजार दो लाख सवाल पूछेंगे चलो नो प्रॉब्लम इस बार तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ अगली बार नहीं चलेगा अरे फोटो तो डिलीट कर दो 
भरोसा नहीं है क्या मेरे पे अभी करो मेरे सामने ये कर दी ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ मेरे साथ धोखा क्यों? तुम पुलिस को लेकर आई नहीं। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता यू आर फिनिश। मैंने फिनिश। मैंने उनको नहीं बुलाया। है? अरे थैंक गॉड आप मिल गए। आप यहाँ क्यों चली आई आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए अब रिलैक्स हम तुम्हारी मदद करने आए मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए मैंने मांगी की आपसे मदद हाँ आपकी मेरी फटी में टांग अड़ाने चली आई यहाँ पर देखिए हमारी बात तो आपको अंदाजा भी नहीं है की आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है मेरी पूरी लाइफ हो गई है सब खत्म हो गया प्रणीता रिलैक्स कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है बस वो किसी नई चीज की शुरुआत होती है और हम सच में तुम्हारी मदद करने ही आए हैं तुम हम पर भरोसा कर सकती हो इसलिए प्लीज रिलैक्स शांत हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है कुछ दिन पहले मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट भेजने वाले को मैं नहीं जानती थी तो भी मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हम दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती थी फिर कुछ दिनों के बाद बात हाय हेलो से आगे बढ़ी और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए मैंने भी उसे अपना नंबर दे दिया क्योंकि अब मैं उसे काफी हद तक ट्रस्ट करने लगी थी बातचीत करने में वो मुझे ठीक लगता था जेंटलमैन लेकिन फिर क्या हुआ फिर एक एक दिन मुझे उसके नंबर से वीडियो कॉल आया और उसने कैमरा के सामने अपने क, क, कपड़े निकालने शुरू कर दी मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने तुरंत फोन काट दिया फिर फिर एक दिन उसका मुझे मैसेज आया और उस मैसेज में उसने मुझे कुछ वीडियोस और स्नैपशॉट भेजे और उन वीडियोस में उस लड़के के साथ में मैं थी और मैंने कुछ नहीं पहना था क्या लेकिन वो मैं नहीं थी वो मैं नहीं थी ट्रस्ट में वो मैं नहीं थी उसने किसी और के शरीर पर मेरा फेस लगा दिया था आप आप प्लीज शांत हो जाइए पुष्पा जी पानी दीजिए ना पानी पीजे। पानी पीजे। पानी पीजे। पियो शांति से बताइए आगे क्या हुआ और फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसके पैसों की डिमांड पूरी नहीं की तो वो मेरी सारी वीडियोस और स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा मैं बहुत डर गई थी कभी लाख तो कभी दो लाख मैं अपनी सारी जूरी उसको दे चुकी हूँ अब तो उस इयर के अलावा कुछ नहीं बचा था मेरे पास वो भी दे दिया और उसकी डिमांड खत्म नहीं होती मैं क्या करूँ कहा जाऊँ किसी को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अगर पुलिस के पास आती तो उसे पता चल जाता अपने पति को भी नहीं बता सकती और किसी और से कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मैं पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी <laughs> आप प्लीज संभालिए अपने आप को और उस दिन भी मैं उसके ब्लैकमेल की रकम ही चुकाने जा रही थी जिस दिन मेरी गाड़ी से आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ उसने मुझसे वादा किया था कि ये आखिरी इंस्टॉलमेंट देते ही अगर मैंने पुलिस को नहीं बताया तो वो मेरी सारी फोटोज और वीडियोज डिलीट कर देगा और मुझे ब्लैक करना बंद कर देगा आपकी इंटेंशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना मैडम जी लेकिन आप लोगों के आने से सब कुछ खत्म हो गया देखो प्रणीता हम तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझते हैं लेकिन कोई भी किडनैपर कभी आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मांगता ये सिलसिला तो चलता रहेगा देखो हम क्या हो गया अब एक मिनट तुमने मुझे चीट किया धोखा दिया अब अंजाम भुगतो मैंने तुम्हारे स्नैपशॉट्स वीडियोस फोटोज तुम्हारे पति को भेज दिए हैं लव राज
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.